Dikdörtgen komutu çok zor değil. 5 tane tipi var. Şurada gördüğünüz sayısal değerlerde kenarlarının 4 köşesi var ya o kenarların koordinatları. Ama tabi seçtiğiniz şeye göre değişiyor. Mesela bunu seçtiğiniz zaman merkezinin koordinatı 4 kenar. Bunu seçtiğiniz zaman yine kenarların koordinatı aynı şekilde gider. Bu hikaye. Şimdi birincisi kenar kenar yani köşe köşe daha doğrusu. Bir köşeyi seçerseniz karşı köşesini seçerseniz ve yerleşir. Diğeri merkez köşe. Bir diğeri 3 nokta. Bakın açılı çizecekseniz çok güzel bir şeydir bu. Mesela şöyle. Bir diğeri merkez. Merkezi tahrik eden, dış çabı belirleyen kenar ve sonra da yükseklik bu. Ve paralel kenar. Burada yaptığımız şey aslında tabanı oluşturup açıyı vermektir. Gördüğünüz gibi açısal değeri de tarar. Bunların olayın hikayesi bu. Her çizdiğiniz dikdörtgende ilişki sağlayabilmeniz için bakın şöyle mesela seçenekler vardır. Mesela der ki bu dikdörtgen çizdin ama ne olacak? Yani mesela eşit dersin ne ile eşit olacak? Onu seçer. Eşit dediğin zaman bütün kenar birbirine eşit olur. Kendisi sadece seçiliyse kareye dönüşür. Kareyi de yapabilirsiniz. Ama diyelim ki bu dikdörtgenin mesela şu kenarını seçtin. Bunu seçtin. Aslında bu çizgi ilişkisidir. Bunları eğer aynı doğrultuda dersen hizalarını getirirsin. Aynı mantıkla bakın boylarını eşitlemek için yine e, aynı doğrultuda diyorum ve artık boyları eşit. E, yüksekliği de mesafe olarak eşitleyebilirsin ama bütün yapacağın şey bu iki çizginin birbirine eşit olmasını sağlarsan artık bu dikdörtgenlerin beraber büyüyüp beraber küçülür. Görüyor musun? Gibi. Dikdörtgen komutu bu kadar.